ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಚಕ್ಬಂದಿ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ರಾಧಾ ಹಿರೇಗೌಡರ್ ಗಾಯಕಿ ಪ್ರೇಮಲತಾ ಮೇಲೆ ರಾಘವ ಶ್ರೀಗಳು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇವತ್ತು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಹೇಳಿದಂತಹ ಒಂದು ಮಾತು ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ರಾಘವೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳ ಆರೋಪ ಸಾಬೀತಾಗುತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂತಹ ಅನುಮಾನಗಳನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆಸಿದಂತಹ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೌದು ಈ ಆಪಾದನೆಯನ್ನ ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸುವಂತಹ ಅಂಶಗಳು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿವೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತನ್ನ ಕೂಡ ಅವರು ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರಂತೆ ಈ ಮೂಲಕ ಈ ರಾಘವೇಶ್ವರ ಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳ ಮುಂದಿನ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಹೋರಾಟ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಉಳಿದಿರುವಂತಹ ಮೂರು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾರೋ ನಡೆಸಲು ಅಥವಾ ಇದನ್ನೇ ಅಂತಿಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕುರುಹು ಆಗಿ ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾರೋ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇಂದಿನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸ್ತೀವಿ ಇದೇ ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ಶ್ರೀಗಳು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಸಾಬೀತಾಯಿತು ಮುಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ರಾಘವಶ್ರೀ ಪ್ರಕರಣ ರಾಮಚಂದ್ರಾಪುರ ಮಠದ ರಾಘವೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳು ಗಾಯಕಿ ಪ್ರೇಮಲತಾ ಮೇಲೆ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಕರಣ ಈಗ ಮಹತ್ವದ ಘಟ್ಟ ತಲುಪಿದೆ ಶ್ರೀಗಳ ವಿರುದ್ದದ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆರೋಪ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ರವಿವರ್ಮ ಕುಮಾರ್ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಸಿಐಡಿ ವಾರದ ಹಿಂದೆ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶ್ರೀಗಳ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಯನ್ನ ಮುಚ್ಚಿದ ಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸಿಐಡಿ ಪೊಲೀಸರು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷಾ ವರದಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಂಕಿ ಅಂಶ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು ಅದರಲ್ಲಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ ಏನೇನು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆದಿತ್ತು ಅತ್ಯಾಚಾರ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಪ್ರೇಮಲತಾ ಮತ್ತು ದಿವಾಕರ ಶಾಸ್ತ್ರಿ ದಂಪತಿಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಉಡುಪುಗಳನ್ನ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಸಿಐಡಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು ಆ ಉಡುಪಿನಲ್ಲಿ ವೀರ್ಯದ ಅಂಶ ಇರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಿ ಬಟ್ಟೆ ಮೇಲಿದ್ದ ವೀರ್ಯದ ಡಿಎನ್ಎ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಗಳ ಡಿಎನ್ಎ ಒಂದೇ ಇದೆಯೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆದಿತ್ತು ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೂತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹದಿಮೂರು ತರಹದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯರು ನಡೆಸಿ ವರದಿ ಸಿದ್ದಪಡಿಸಿ ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಹಕರಿಸದ ಶ್ರೀಗಳು ಅತ್ಯಾಚಾರ ಆರೋಪ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ ಎಂದ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ರವಿವರ್ಮ ಕುಮಾರ್ ಶ್ರೀಗಳು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ರು ವೀರ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಶ್ರೀಗಳು ಸಹಕರಿಸಿಲ್ಲ ಡಿಎನ್ಎ ಪ್ರೊಫೈಲ್ಗೆ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಬೇಡ ಎಂದು ಶ್ರೀಗಳು ಕೆಲವು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾಗಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಮುಂದೇನಾಗಲಿದೆ ಸಹಕರಿಸದ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಕೋರ್ಟ್ ಸೂಚಿಸುತ್ತಾ ಈಗ ನೀಡಿರುವ ವರದಿ ಆಧಾರದಲ್ಲೇ ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಈಗಾಗಿರುವ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಡಿಎನ್ಎ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಉತ್ತರ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಸುನೀಲ್ ಗೋವಿಂದ ಕೋವಿ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಿವಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಬನ್ನಿ ಈ ಕುರಿತಂತೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈಗ ಮಾನ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅವ್ರನ್ನ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಣ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದಾರೆ ಮಾಜಿ ನಿವೃತ್ತ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾದಂತಹ ಕೆ ಎಸ್ ಸಾರಿ ಸಂಗ್ರಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಸಂಗ್ರಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಸರ್ ತಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಇನ್ನು ರಾಘವೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳ ಪರ ವಕೀಲರು ಮತ್ತು ಅವರ ಅನುಯಾಯಿಗಳು ಆದಂತಹ ಕೆ ಎಸ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ತಮಗೂ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಇನ್ನು ಹಿರಿಯ ವಕೀಲರಾದಂತಹ ಶ್ಯಾಮ್ ಸುಂದರ್ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಶ್ಯಾಮ್ ತಮಗೂ ಕೂಡ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಶ್ಯಾಮ್ ನಿಮ್ಮಿಂದಾನೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆರಂಭಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಈಗ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್
ಸಂಶಯಾತೀತವಾದಂಥ ಪುರಾವೆ ಮೇಲ್ನೋಟ ಹೊರನೋಟ ಒಳನೋಟದ ಪ್ರೂಫ್ಸ್ ಏನು ಆ ಡಿಗ್ರಿ ಪ್ರೂಫ್ಸ್ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅತ್ಯಾಚಾರ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು ಮಾತ್ರ ಐಪಿಸಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪರಿಗಣನೆಗೆ ಬಟ್ ಈಗ ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಡಿಎನ್ಎ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಚರ್ಚೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಡಿಎನ್ಎ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬಗ್ಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಮ್ಮ ಸಂಗ್ರಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಎಲಾಬರೇಟ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸರ್ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಬಿಟ್ಟಂತಹ ವಿಚಾರ ಕೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತಹ ಜನರಲ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಇಂತಹ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಂದಾಗ ಇಂತಿಂಥದ್ದೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನಡೆಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಇದೆ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ನಡೆಸಬೇಕು ಯಾವ್ದು ಮ್ಯಾಂಡೇಟರಿನೋ ಅವುಗಳನ್ನ ಮಾಡದೆ ಇದ್ರೆ ಅದು ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಆಗಲ್ವಾ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಮೇಡಮ್ ಇದು ಕಂಡಮ್ಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಏನಾಗಿದೆ ಸಿಒಡಿನವರು ಎಲ್ಲ ಇಂಥ ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೈದ್ಯರ ವಿವೇಚನೆಗೆ ಏನೇನು ಬೇಕು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಡ್ಡಿ ಬರಲ್ಲ ಪ್ರೊಫೈಲಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂತಹ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಡಿಎನ್ಎ ಪ್ರೊಫೈಲಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೆಮಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದೇನೋ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಏನೋ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಅವ್ರು ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ವಿತ್ ರೇಪ್ ಕೇಸ್ ತ್ರೀ ಸೆವೆಂಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವಾಟ್ ಆರ್ ದಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟು ಬಿ ನಾನು ಯಾಕೆ ಇದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸಂಗ್ರಾಮ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ರಾಘವೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಸಹಕಾರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮೂರು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ನಾನು ಒಳಪಡೋದಿಲ್ಲ ಆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಯಾಕ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದೆ ರಾಘವೇಶ್ವರ ಶ್ರೀಗಳು ಇವುಗಳ ಇವುಗಳನ್ನ ನಾನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಬಿಕಾಸ್ ನನಗೆ ಅದರಿಂದ ಅಥವಾ ಅವರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹರಣ ಅಥವಾ ಆ ತರದ್ದು ಏನಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಲೆಟ್ ಮಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತನಿಖೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನ ಕೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸೋದಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಯಾರು ಆಪಾದಿತ ಆರೋಪಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರ ಆ ಆರೋಪಿಯ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡೈವರ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಕಂಡಮ್ ಕಂಟೆಂಪ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಟ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಆಗಲ್ವಾ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಇಂತ ಪ್ರಕಾರವೇ ನೀವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಾದರೂ ಗೈಡ್ ಲೈನ್ಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಇವರು ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಸಿ ಐ ಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ಅವರು ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಟ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ನೋಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ವಾದ ಮಂಡನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಆದ ಕಾರಣ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಏನ್ ಹೇಳಿತು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಏನೇನ್ ತನಿಖೆ ಆಗಬೇಕು ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವುದನ್ನು ವೈದ್ಯರು ನಿರ್ಧರಿಸ್ತಾರೆ ಪೊಲೀಸ್ನವರು ಈ ಯಾರೇ ಒಬ್ಬ ಆರೋಪಿ ಇದ್ರು ಆರೋಪಿಯನ್ನು ವೈದ್ಯರ ಬಳಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಏನ್ ಆರೋಪ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ
ಮಾಡಬಹುದು ಇಟ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್ ದಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಹೇಳೋದು ಆರೋಪಿ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ನಾನೀಗ ಆರೋಪಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾನೀಗ ಆರೋಪಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇಂತಿಂಥದ್ದೇ ಕಾನೂನನ್ನ ನೀವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧ ಇದೇ ಇದೇ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ನಾನ್ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡೋದು ಓಕೆನಾ ಬಿಫೋರ್ ಹಿ ಹಿ ಶುಡ್ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ವಿತ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಫಾರೆನ್ಸಿಕ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಡ್ರಾನ್ ವಿತ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಒಂದೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅವ್ರೇನ್ ನಿರಾಕರಣೆ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ ಈಗ ಯಾತಕಂದ್ರೆ ಈ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಪ್ಲೈ ಫಾರ್ ಬೇಲ್ ಇಂದ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈಗ ಒಂದು ಜಾಮೀನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಬಹಳ 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 ಡಿವೇಟ್ ಆಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಐ ಆಮ್ ಸಾರಿ ನೋಡಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೆಲ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಕೇಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕೇಸಿನ ಕಡೆಗೆ ಓರಿಯೆಂಟೇಶನ್ ಓರಿಯೆಂಟೇಶನ್ ಆಗಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಒಬ್ಬ ವಕೀಲನ ಆಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸ್ವಾಮೀಜಿರವರ ಪರ ವಕೀಲರು ಅವರು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹಕ್ಕಿದೆ ಬಟ್ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳಿ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ದೇಹ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ನನಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ವಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯದಿಂದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಒಂದು ಸರ್ಜಿಕಲ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಗ್ಬೋದು ಏನೇ ಆಗ್ಬೋದು ನನ್ನ ಸಮ್ಮತಿ ಇಲ್ಲದ ಹಾಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಸಹ ನನ್ನ ದೇಹದ ಆಂತರಿಕ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ವೇಸಿವ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ನಾನು ವ್ಯಕ್ತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ತಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀರಾ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಏನಕ್ಕೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಅವತ್ತಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ಗೆ ತನ್ನ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಆಗದೇ ಇರೋಂಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪೊಲೀಸ್ ಆಫೀಸರ್ ನ ಹಕ್ಕು ಮಾನ್ಯ ಸರ್ವೋಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಕೂಡ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಒಳಗಡೆ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆ ವಿನಃ ಮೂರು ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಮೂರು ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ನಂಬರ್ ಒನ್ ನೀವು ನಾನು ಪೊಟೆಂಟ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೆಲವು ಟೆಸ್ಟ್ ಗಳು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ದಟ್ ನಾನು ಪೊಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಡಿಸ್ಪ್ಯೂಟ್ ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೆಮಿನಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿವ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ನನ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ವಿಷಯ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಲ ನಾವು ಹಾಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಟ್ಟೆನಲ್ಲೂ ನಾನೀಗ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಶರ್ಟ್ ನ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಶರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಸಾವಿರಾರು ನನ್ನ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಒಂದ್ ಒಂದೊಂದು ಜೀವಕಣದಲ್ಲೂ ಸಹ ಜೀವರಸಗಳ ಜೋಡಣೆ ಅದು ನನ್ನ ಜೀವರಸಗಳ ಜೋಡಣೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇವ್ರದಿರಲ್ಲ ಇವ್ರದಿರಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ಅವನ ಜೀವಕೋಶದಲ್ಲಿ ಅವನ ಜೀವರಸಗಳ ಜೋಡಣೆ ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿರ್ತದೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿ ಈ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಟೆಸ್
ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಟ್ಟೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಪೊಲೀಸ್ ಮಹಜರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪೊಲೀಸ್ ತವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಲ್ ಮಹಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಇವ್ರ ಮನೆಗೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ವಿ ಈ ತರದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ ನೋಣ ಅಂತ ಅದೇ ಅವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಡುಕಿದಾಗ ಯಾವುದೇ ಬಟ್ಟೆ ಸಿಕ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಆದ್ಮೇಲೆ ಒಂದು ಉಡುಪನ್ನ ತಗೊಂಬಂದು ಅವರು ಪೊಲೀಸ್ ನವ್ರ ಕೈ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಈಗ ನನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ನನ್ನ ಶರ್ಟ್ಗೆ ಅಥವಾ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಜೋರಾಗಿ ತಗೊಂಡಾಗ್ಲೂ ಸಹ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಸುಖಗಳಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಪಂಚಿಕ ಹುಲುಮಾನವರ ರೀತಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಅವ್ರಿಗೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತದ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಅವರ ವೀರ್ಯಾನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಶರ್ಟ್ ವೀರ್ಯಾನು ಇದೆ ಅಂತ ಟ್ರೇಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಜಿ ಅವರು ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಜನರಲ್ ಅವರು ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ರಿಪೋರ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಚ ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಗದ ಕಾರಣ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಂತ ಹೇಳುದನ್ನು ಅವರು ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಲಿ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಾಗ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ಆಗದ ಕಾರಣ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಟೆಸ್ಟ್ ಗೆ ವೀರ್ಯಾಣುಂದಲೇ ಡಿ ಎನ್ ಎ ತೆಗಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಸರಿ ಡಿ ಎನ್ ಎ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ ಈಗ ನಮ್ಮಂತ ಜನಸಾಮಾನ್ಯ ನಾವು ವಕೀಲರು ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇರುದು ಅದಕ್ಕೆ ವೀರ್ಯಾಣು ಬೇಕಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ರೇಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ನಂತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರ